satu uh, for four student. So untuk hari ini uh, kita akan sambung lagi uh, lecture tentang predictables. Okay, untuk hari ini kita nak fokus pada Uh, group 1 and group 18. Okay, so remember uh, last class which is last lesson uh, online class, kita nak belajar pasal uh, group 18 betul? Okay, so yang hari ini teacher akan kenalkan dekat uh, awak semua tentang uh, group 1 and group 18. Okay, jom eh, teacher share screen kejap. Okay, kita share screen. Alright, okay. So, uh, untuk ingat balik eh, untuk predictables, okay, dalam dalam topik predictables, there is only three groups that you have, you must learn, which is group 1, group 18, group 17. Okay, so kalau kita tengok balik group 18, uh, Tengok balik, uh, dengar balik kuliah teacher sebelum ni, group 18, apa sifat-sifat dia. Okay, and then apa elemen yang ada dekat dalam group 18 and what is the physical properties. Maybe the group 18 does not have um, chemical properties sebab dia adalah chemically inert. Okay, so ingat balik. Alright, so untuk hari ni, tanpa membuang masa, teacher nak fokus pada group 1. Okay, group 1. Okay, kenapa dia berada dalam kumpulan 1? Okay, kenapa? Ingat balik. Okay, dalam kumpulan, okay, apa yang kita susun? Kita ikut apa? Kita ikut dia punya valence elektron. Okay, bermakna sekiranya dia kumpulan 1, dia elements yang berada dalam kumpulan 1 ni, semua ni, dia punya... Alright, dia punya valence electron mesti satu. So, what is valence electron? Valence electron is electron in the outermost shell. Remember? Okay, and then um, this is all the elements in group 1. We have lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Okay, and remember untuk group 1, group 2, The number of uh, group, sorry, the name group, group 1, group 2, it's uh, the valence electron also 1, valence electron 2. Okay, group 1, valence electron 1, group 2, valence electron 2. Okay, selepas so itu, sekiranya valence electron dia 3, okay, 3 atau sehinggalah 8, macam mana awak nak tahu dia punya group, okay, tambahkan dengan 10. Bermakna sekiranya valence electron 3, dia adalah kumpulan 13. Valence electron 4, kumpulan 14. Hanya kumpulan 1 dan 2 sahaja dia akan sama grup dia dengan valence electron. Alright, so macam biasa apa yang awak kena tahu adalah elemen yang berada dekat dalam uh, group 1. Kita bermula daripada lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium dan francium. Right, okay. So kita akan tengok. Ah, uh, this is all the uses. Okay. First thing kita tengok dulu change in physical properties of element when going down the group. Okay, dari atas ke bawah. Okay. So ingat eh, kita ajar macam mana going down the group. Apa sahaja uh, kumpulan, tak kira lah kumpulan satu ataupun sehinggalah kumpulan 18, pattern dia akan jadi macam ni lah. Okay, kibar bendera, uh, sorry, daki, bu, daki gunung and kibar bendera. Okay, apa maksud dia? When going down the group, the size akan increase. That's why kalau awak tengok dekat sini, atomic radius dia increase. Okay, daripada atas ke bawah, daripada lithium, sodium, potassium. Across the period, dia kibar bendera bermakna saiz dia uh, semakin mengecil. Alright, okay. Uh, and then the pattern is the lithium, the atomic radius is increase, melting point decrease, boiling point also decrease. Okay, melting point decrease, boiling point also decrease. Okay, when going down the group. 
Okay, nanti kita tengok kenapa. Okay, group 1 elements have low melting point and boiling point compared to other metals like iron. Okay, that has a melting point of 1540 degrees Celsius. Okay, why do the melting and boiling point of element decrease when going down the group? Okay, kenapa? Okay, kenapa uh, elements, kenapa dia punya boiling and melting point semakin rendah when going down the group? Okay, the increase in the atomic size down the group will weaken the attraction forces between the atoms. Okay, so less heat energy is required to overcome the attraction forces between metal atom. Okay, bermakna bila size dia semakin besar, okay, dia punya attraction forces between atoms tu semakin lemah. Okay, bila semakin lemah attraction forces between atom. Okay, between atom maksudnya kalau lithium tu antara lithium, lithium, lithium. Ah, between atoms ni dia punya attraction forces semakin lemah. Okay, so less heat energy is required to overcome the attraction forces. Bermakna attraction uh, haba apa tenaga yang diperlukan untuk overcome the forces between metal atoms ni semakin semakin um, semakin kurang lah. Okay, semakin kurang. That's why the melting and boiling point dia decrease. Okay, kalau untuk group 18 dia tak ada uh, chemical properties. Kenapa? Sebab dia adalah chemically inert. Okay. Tapi untuk group 1, dia ada dia ada chemical properties. Chemical properties ni sama dengan chemical reaction. Okay. Bermakna okay, dia boleh react dengan apa. Okay. So uh, untuk yang ini okay, kita tengok macam eh. Okay. Untuk yang ini group 1 Sekejap. Wow. Okay, this is group 1. Okay, untuk yang ini, group 1. Okay, dalam kes ni, group 1 kita boleh react dengan. Okay, uh, this is, ada tiga je yang awak kena ingat. Okay, the chemical properties of group 1. Okay, group 1 dia akan boleh react dengan water. Oksigen dan juga klorin. Water, oksigen, klorin. Okay, group 1 apa? Group 1 adalah lithium, sodium, potassium. Lithium, sodium, potassium. Okay, kita ada cesium, kita ada francium. Tapi selalunya yang akan kita kaji tiga ni je. Yang belakang ni uh, dia punya reactivity sangat tinggi. So, dia tak ada dalam makmal. Okay. Alright, reaction of lithium, sodium and potassium. Okay, so kita tengok one by one eh. Okay, apa akan jadi apabila lithium bertindak balas dengan oksigen. Okay, lithium bertindak balas dengan oksigen, dia akan menghasilkan lithium oxide. Okay, then the lithium oxide is a pro the product lah. The product is white. Okay, dia akan dissolve dalam air untuk memproduce alkaline solution. Bila dia campur je lithium oxide ni dengan air ok, dia akan jadi lithium hydroxide ok, so apa yang penting dekat sini, you tahu dia punya observation, apa perbezaan observation, kalau lithium dengan oksigen, dia akan produce red flame ok, sodium dengan oksigen, dia akan produce yellow Quickly, quickly tu maksudnya api dia macam uh, awak boleh nampak lah kat sini dia punya perbezaan. Dan sekiranya kalau potassium dia akan burns very vigorously with brilliant purple flame. Okay maksudnya antara lithium, sodium, potassium okay, yang mana satu paling reaktif towards oxygen of course lah potassium. Kenapa? Sebab dia burn vigorously. Vigorously maksudnya sangat orang kaki sangat uh, vigorously bertindak balas dengan rapid lah okay, dengan cepat, dengan marak uh, mungkin. Okay, kalau kat sini awak tengok kan dia punya equation lebih kurang sama je okay, oksigen ni oksigen eh, gas, O2, O2, O2 okay, so yang ini lithium oksigen, lithium oxide sodium, oksigen, so kalau lithium lithium oxide, sodium sodium oxide, 
potassium, potassium oxide. Okay dan semua ni produk ni lithium, sodium, potassium semuanya adalah berwarna putih. Okay dia adalah metal uh, group 1 oxide. Okay dia akan produce white oxide. Okay so dia nak balas dengan oxygen. Okay dengan air pula. Okay, dengan air pula sama juga apa yang penting ingat dia punya observation. Okay, kalau lithium bila kita react dengan air dia akan move slowly. Kalau sodium dia akan move uh, quickly. Okay, slowly, quickly and vigorously. Okay, that is the difference. Okay, maksudnya apa yang you boleh nampak kat sini. Okay, the reactivity okay, of lithium, sodium, potassium dia adalah increase. Maksudnya makin bawah. Okay, lithium berada kat atas, sodium, potassium. So, the reactivity going down the group, dia semakin bertambah. Okay, tak kira lah dia react dengan apa. Tadi kita tengok dengan oksigen, sekarang kita tengok dengan air. Okay, dengan air pun macam tu juga. Okay, dia akan uh, move. Okay, cuma apa yang penting sekarang, you tahulah lithium slowly, uh, sodium quickly. Yang ini pun sama kalau beza dengan yang tadi kan. Ah uh, Sama. Okay, cuma kalau dalam air dia boleh bergerak. Okay, dan dia akan produce, dia akan kalau macam tadi kita campur air baru dia akan jadi alkaline solution. Kalau yang ini, dia terus jadi alkaline solution. Lithium hydroxide, sodium hydroxide and potassium hydroxide. Okey, seterusnya dia nak balas dengan okay. reaction with water and then the last one is dengan chlorine. Okey, mana chlorine tadi? Very easy. Alright, okey. So dia nak balas dengan chlorine pun sama. Okay, because the reactivity is increased when going down the group. Okay, and both three elements will produce white solid, which is the white solid is uh, lithium chloride, sodium chloride and potassium chloride. Okay, nota ni teacher dah bagi dekat dalam booklet. Nanti awak boleh tengok lah. Teacher akan ajar cara awak tengok nota nanti. Okay, electron arrangement. Okay, remember semua... Group 1 dia punya valence electron adalah 1, 1 dan 1. Okay, kenapa dia berada dalam group yang sama? Because dia punya valence electron dia sama. Alright. Okay, conclusion group 1 elements are lithium. Okay, can read with water. Okay, ini yang penting lah. Okay, yang penting untuk awak tahu. Okay, exercise ni teacher rasa teacher nak biar dulu. Cuma teacher nak cerita dekat awak pasal dia punya reactivity. Kita tengok reactivity sekejap kan. Okay kan teacher cakap tadi. Kenapa group 1 when going down the group dia punya reactivity increase. Okay. Reactivity. Alright. Okay so kita tengok dekat sini. Okay. Change in reactivity of elements when going down the group. Okay so reactivity tengok eh reactivity increase. Okay. So sekarang ni kita tahu dah reactivity increase when going down the group 1. Tak sama eh. Yang sama untuk semua group hanyalah size. Uh, daripada atas ke bawah makin besar. Daripada kiri ke kanan makin kecil. Okay. Untuk group dia punya reactivity berbeza-beza. Okay. The reactivity of alkali metals in group 1 is due to the. Uh, okay. Ni keyword dia. Tendency of an atom to donate its valence electron. Okay, sekarang awak kena tahu. Okay, to achieve stable octet or duplet electron arrangement, group 1 ni dia punya tendency adalah untuk buang satu electron or terima tujuh electron. Okay, so of course lah dia nak senang, dia akan buang, let go the one electron. Okay, to achieve stable. Kan tahu stable tu uh, dua ataupun dua lapan. 288. So dia nak achievekan macam group 18 punya uh, configuration, electron arrangement. Okay. So untuk mudah sekarang dia 21 lithium. So senang dia nak tambah lagi 7 ataupun dia hanya nak buang 1. So of course dah dia punya tendency adalah untuk donate electron instead of receive electron. Okay. Jadi Okay, dia punya reactivity depends on the tendency. Tendency tu adalah keupayaan dia untuk lepaskan elektron. Makin mudah untuk dia lepaskan elektron, dia semakin reaktif. Okay, dalam kes ni, okay, 
when going down the group, size dia semakin besar. Okay, the size of atom semakin besar. So, dia punya electron, dia punya force of attraction between nucleus and the one valence electron ni, dia punya force of attraction dia become weak sebab dia makin jauh. So, bila dia makin jauh, okay, dia punya force of attraction makin lemah. So, bermakna dia lebih mudah untuk melepaskan. Okay, so that's why lah when going down the group, dia punya tendency to release electron easier, semakin senang. Kenapa? Sebab size dia makin besar, the force of attraction, okay, this is the attraction forces, okay, force of attraction sama lah, become weaker. So, makin mudah lah untuk dia melepaskan satu electron untuk me-achievekan the, the stable octet or duplet electron arrangement. Alright, so that is why the reactivity increase when going down the group. Okay, so makin mudah lepaskan elektron, makin sen makin bertambah reactivity untuk group 1 sahaja. Okay, untuk group 18 tak adalah sebab dia tak reaktif. Okay, group 17 cerita lain, dia tidak sama. Okay, so what I want you to do is... Please re -list, list, listen to my lecture over and over. Tengok pada slide teacher. Fahamkan balik betul-betul. Okay. Uh, the reactivity and the physical properties. Uh, physical properties benda yang biasalah. Okay. Benda-benda yang dia punya. Okay. Satu satu lagi teacher lupa nak cakap. Uh, group 1 ni satu dia adalah soft metal. Soft metal maksudnya you boleh potong guna pisau. Itu adalah physical properties dia. Okay, dia lembut lah sebenarnya. Right? And uh, dan reactivity. Okay, kalau dah sampai potassium ni reactivity dia dah bertambah. Awak boleh bayang tak? Macam mana reactivity untuk uh, francium dan cesium? Okay, so nanti Tisha akan includekan video dekat dalam worklet. Awak tengok lah. Okay, cumanya kita memang tak buat lah eksperimen tu. Just uh, you tengok sahaja untuk pengetahuan you Sebab kita punya syllabus untuk awak Kita memang belajar lithium, sodium dan potassium Yang dua bawah lagi yang sangat reaktif tu um, Kita tak Kita tak ni lah Kita tak tak, uh, tak tak buat dalam makmal Okay so itu adalah untuk group 1 Okay so teacher rasa uh, Teacher stop dulu kat sini Okay, dan teacher buat group 17 punya uh, lesson untuk awak dengar um, the next video. Alright, so thank you very much. Okay, Assalamualaikum.